炼狱弟子喋血，被叶晨一掌，呀的一阵趔趄。好，下方的呼喝，再成一片海潮，炼狱弟子就好似是个倒霉孩子，并无一人为他呐喊助威。朱天然的嗓门还奇高，震得他耳朵嗡隆，更是窝火。对面叶晨功伐慢了一分，不止一次扫亮对手。他是一尊弟子，此等事他已基本确定，而且他的父皇。地不在玄荒130地中，多半是古天庭的地，其他四尊少年地多半也是地道的传承，同为地的子嗣，也同为少年地级，这一点他并不意外。古天庭时代不同于这个时代，并无地道烙印压制，能诸地共存，搞不好五尊少年地的父皇还是好兄弟嘞。打，朝死打。说到好兄弟，小炎黄和奎牛真够义气，看客人山人海，呼喝声震天，就属他俩嚎的响亮，那嗓门谁都压不住，特别是奎牛那厮，最是火大，也最是亢奋，他堂堂地道传承。数一数二的弟子级，一日被揍了两回，那还料的。东方天地，忘川帝女，他仨已定足，挨个吵了个遍非但未寻到要找的人，反而挨了不少骂，个个神情尴尬。很显然，他在躲。黄泉弟子沉吟道：“上头这般重视，身份必不简单。”领土弟子深吸了一口气，保不齐也是一尊少年帝，极为可怕的那种。未见天虚弟子，可知在何处？忘川帝女问道。天晓得，黄泉弟子与冥土弟子一个摊手，一个耸肩，已是见怪不怪。好似早知天虚弟子，素来独来独往。拜了拜了，三人说话时有叫喝声响彻，引了三人目光。所谓拜了，自是指炼狱弟子终是坠落了苍穹，体绕的仙光暗淡不少，浑身血淋，伤鹤无数，皆是叶大少的杰作。伴着一声轰隆，一座大山被砸得崩塌，干得漂亮。奎牛一声狼嚎，笑得最乐呵，挨了两顿揍，终是扬眉吐气了。他家的老七把场子给找回来了，还是那般能打，大气侧漏，圣体同阶无敌。世人多笑了，少年弟级又如何？也不敌大楚帝师皇。圣体一脉的荣耀，并非苍生赐予，是一路打出来的。上到大地，下到凝气境，叶晨哪个没锤过？碎石纷飞中，炼狱弟子起身，伤痕愈合不少，体魄依旧坚韧，并未再冲上天大战。他已败了，败给了荒古圣体。然他虽败了，可眸中的战意不减，那等眼神昭示着一句话：他年再战，随时奉陪。叶晨一步步踏下虚空，笑得悠然。但与炼狱弟子对话不假，可神识之眼也还在扫视天地，欲寻出神秘圣体。遗憾的是。未曾寻到，我来。未等叶晨落地，便见一人踏空而来，乃冥土弟子，已扯了黑袍，露了尊容，长得不赖，很帅的说，神眸如炬，气血磅礴，一步步踏来，脚掌每一次落下，都踩得乾坤动荡。叶晨拎了酒壶，灌了一口，未曾去看，好似知道是谁。那厮也是一尊狠人，不若炼狱弟子，少年弟级皆是妖孽。禁区出来的这五个，个个都非等闲之辈，还未小觑，又一尊少年弟，准备散场的观战者。看得齐齐发愣，哪来这么多少年地？这又是哪家的？朱天卧虎藏龙，我是不假。年岁稍大的修士，唏嘘不断。本以为朱天仅有圣体与瑶池两尊少年地，谁曾想还藏着两尊，闻所未闻，都不知哪蹦出来的，个顶个的强，不晓得，若让世人知晓。除了叶晨与瑶池，还有五尊少年地，不知会作何感想，必会感慨时代的不凡。太多妖孽，冥土弟子已到，最后一步落下，踩得虚空崩塌，可谓逼格满满，浑身绽放的仙芒，甚是刺目。似隐若现的道泽。缠绕其身，能闻大道天音，交织响彻，亦不缺古老的意象。丢着点儿，炼狱弟子瞥了一眼冥土弟子，很自觉的退场了。他战不过叶晨，冥土弟子一样战不过。圣体推墙了，冥土弟子随意摆手，目不斜视的盯着叶晨，那双璀璨的眸更显什么？如一道道利剑，能斩人元神，让人不敢直视。天蝎彩头可好？叶晨笑道，洗耳恭听。冥土弟子说着，已拎出了家伙，乃一柄赤色的仙剑，是由特殊仙铁铸造，刻满了神纹，嗡动的剑鸣，刺得人耳膜一血。底蕴薄弱的修士，皆感元神刺痛。我赢，告知尔等来此之使命。你赢，吾之本源归你。叶晨笑着祭出了混沌鼎，意思很明显，还没开打，你压的就量家伙，那就比比谁的本命气霸道。俺家的鼎出类拔萃，的确，混沌鼎很长脸，出了小事件便悬在半空，嗡隆巨战，有混沌之气流溢，更有混沌法则缠绕，还有遁甲天字排列，自行演化着道则，自行幻化着意象，堪称一尊神器。今夜的混沌鼎，颇是亢奋。以许久未吞法器，特别看重冥土弟子的本命剑，那可是好东西。这若吞了，感觉该是很美妙。别说冥土弟子的仙剑，真就颤动了，并非亢奋的颤动，而是惧怕的颤动。同为法器，它灵智颇高，遇见可怕的法器，哪有不惧之理？这若单挑，它绝非混沌鼎的对手。大罗神铁，冥土弟子挑了没？自看得出混沌鼎的材质，这都是次要。霸道的是，混沌鼎的气运与道运，真真不凡。他的本命器都惧怕，足证明一切。你的剑，让俺吞了呗。混沌鼎嗡动。笑呵呵的，哎呀，会说话。刚走不远的炼狱弟子，又蓦地回首，折返了回来，上下打量着叶晨的混沌鼎，眼神放光，眸光熠熠。会说话的弟其他见过，会言语的准地兵，还是第一次见。这特么灵智涅槃了。不只是他，
不远处的黄泉弟子摸了摸下巴，摸着摸着便瞟向了身侧的忘川帝女。要不，咱群殴吧！吾乃大地之女，还是要脸的。忘川帝女一话说的语重心长，少年弟级还群殴，你特么没吃药吧？黄泉弟子干咳，被一句对的，瞬间清新脱俗了。会说话，法器尽是会说话，圣体的本命鼎，果是不凡，竟涅槃了神智，力气都做不到，不只会说话，恩业大少，也是一个德行。世人议论纷纷，看混沌鼎的眼神儿都变了。叶晨是一头万年难见的人才，这尊鼎也是万年难见的神器。日后得把宝贝藏好了。回牛意味深长道：“往日防着叶晨便好，如今还得防着这尊鼎。他比叶晨更无节操，靠谱。”小圆皇说着，很自觉地把铁棍塞进了小世界。那鼎啥都敢吞，不是吹，给他一尊地气，他也敢上前忽悠。老大，我想吃他的剑。议论声中，混沌鼎又开口，凑到叶晨身前，用鼎身蹭了蹭叶晨，这样子多像一个小媳妇，在朝着相公撒娇，好吗？这副动作。看的世人更新鲜，这个鼎真成精了，不只会说话，还特么会撒娇，这也得亏是叶晨，若换做普通的准帝，就他刚才那么一蹭，能给人撞到太空去。好说，叶晨笑了，也盯住了冥土弟子的本命剑，混沌鼎稀罕他，他也稀罕，特殊仙铁铸造，可都是无价的。冥土弟子一声干咳，很自觉的收了本命剑，似是在说，干仗可以，咱都别动法器，特别是你家的那口鼎，看着就烦。我说之赌约，不知弟子意下如何？叶晨笑道，不怎么样。冥土弟子甩了甩脑袋，你乃圣体，无自知战不过，明知战不过，还添这彩头，脑子那是被驴踢了。这话把叶晨逗笑了。你也知道战不过，既知战不过，那还打毛线？你不是脑子被驴踢了，你是被驴踩了吧？笑着笑着，叶晨转身便走。先前揍炼狱弟子是给把兄弟出气，至于这位，那真没必要打。有这空，还不如去找宝贝，也就是神秘圣体。莫走！冥土弟子招呼了一声，我很忙。叶晨背对着冥土弟子，摆了摆手，一百回合，一百回合，若战败本弟子。便因你之赌约，冥土弟子又开口，眸中难掩的是希冀，生怕一个谎神叶晨跑了。圣体稀罕他的本命剑，他又何尝不稀罕圣体的本源？最主要的是，与叶晨这等级别的少年帝斗战，是能磨练心境的。强大的压力之下，一不留神是能涅槃蜕变的。本嘞，叶晨定足了，帅气的转了身，背好你之本源。冥土弟子笑了，也是一头童心未泯的货，笑得贼开心。有数那两排整齐的牙齿，最是雪白。天王，是你家的人找揍，怪不得晚辈了。叶晨惬意的扭动了脖子，若说冥土弟子笑得开心，那他笑得就更乐呵了。打你还用一百回合？你真以为荒古圣体是说着玩的？战！但闻冥土弟子铿锵一喝，豁的开弓，出手便大神通，万千地法融一指，有锁定之神力，攻的便是叶晨元神真身。如这等功法，若是普通准帝，会被瞬间秒杀，必是避不过的。可惜叶晨非普通准帝，一个地道缥缈，虚化了身体。同一瞬间，他扬了巴掌，朝着冥土弟子的脸来一记霸气侧落的大摔背手。瞅见长得比自己帅的人。就莫名的火大，啪！清脆的把掌声甚是响亮，打得冥土弟子一阵趔趄，脑瓜子嗡嗡的。这一掌力倒颇够分量，险些给他头颅打爆了。看着都疼，炼狱弟子瞧见，唏嘘咋舌。这尊圣体颇没节操。黄泉弟子深沉道：“两尊弟子说话，未见忘川帝女言语。叶晨有无节操，他不知，但指定脸皮颇厚，犹记得先前调侃他，整的一套一套的。主可有发现？这个时代的人皆有一种共性。”炼狱弟子灌了一口酒，把某种意味深长的神情演绎到了极致。黄泉弟子与忘川帝女皆侧手，共性，嗓门都很高。炼狱弟子深吸了一口气，已然深有体会。先前与叶晨斗战时，耳朵自始至终都是嗡嗡嗡的，下方那帮人好起来都不带喘气儿的，个顶个的响亮。忘川帝女与炼狱弟子皆笑了，这哪是嗓门高，这显然是民风彪悍，与他们那个时代真真不同。至少还是知道要脸的，你姥姥的，打人不打脸。本弟子怒了。三人聊天时，另一方的冥土弟子真真发飙了，本该帅气的脸，整个都被怼歪了，火辣辣的。堂堂弟子，堂堂少年弟级，可从未被人打过脸，这整的都没脸回去的。叶晨就淡定了，你骂你的，我打我的，又是两尊少年弟，一前一后，上了缥缈虚无，斗战之动静，丝毫不弱于炼狱弟子斗战的那一场。苍天成片崩塌，乾坤意逆乱，能见血雨，滴滴刺目，大多是冥土弟子的。真正与叶晨斗上，他才知圣体的可怕。叶晨对道的参悟，斗战之心境，法则之玄奥，皆灵驾他之上，又岂是他能比肩的？特么的，这他道了。冥土弟子心中突的整了这么一句。叶晨之强远超他预料，各种地道仙法层出不穷，竟还身负六道轮回眼。不说其他，就说大轮回天葬，就够他喝一壶了。不败才怪，无压力。回牛看得乐呵，能提着烈酒润嗓子，时刻准备呐喊助威。进去的少年弟了不起，进了诸天也得趴着，俺啥时候也能老七这般，好好的装一逼。小圆皇唉声叹气的，好歹也是圣元族的，先辈有地，可不能埋没了。圣体同阶无敌，看客们依旧亢奋，再不问冥土弟子哪来的，哪来的都没用。对上大楚帝十皇也是不够看。真给朱天长脸面！山
，如叶晨这等正儿八经的痞子英雄，就喜欢他的不正经，独具一种美丽。许是看得太入迷，他未曾发觉，身侧又多了一人，蒙着一件黑袍，更有秘法遮掩，不见气息透露，亦无本源血脉波动，平平凡凡，除了一双古井无波的眸，再望不见其他。这位身份可不简单，乃天虚弟子。禁区出来的武尊少年帝，有属他最强，一时被封了万古。在古老的时代，同阶对敌，从未有过败绩。若说武尊少年帝是那个时代最有望成帝的人，那他便是五人之中最有望正道的人。机缘足够，便可逆天封地。奈何变故不饶人，一场浩劫阻了他之地路。天虚弟子似不喜言语，沉默寡言，自落下后，未有多余动作，只在不经意间侧眸望眼北胜。这位仙子与他记忆中一人，颇是相像，或者说就是一模一样。北胜黛眉微平。自也觉察到了身侧这位看似平凡，实则可怕无比。除了那双眸，他什么都感知不到，仿佛世间就不存在这个人，纵立在他身侧也毫无一丝存在感。朱天是怎么了？哪来这么多少年帝？北胜的心境大起波澜，而身侧这个更是深不可测。天虚弟子静若雕像，环看了一眼四方，才微微仰眸，望看苍渺，亦是无视冥土弟子，只看圣体叶晨。至此，他那古井无波的眸才多了一丝仙光，难掩的是忌惮，那是强者间独有的默契。叶晨若见他。亦也是这等神情，他看时，不闻叶晨一语，缥缈九天，冰土弟子喋血，被叶晨一拳扒荒，轰得噔噔后退，霸道的身躯都崩裂开来，有鲜血喷薄，甚是刺目。未等他定身，便见黄金仙海汹涌翻滚，将他吞没。开！冰土弟子冷哼，一手划出一条璀璨星河，破开了仙海，踏如蛟龙一般腾跃而出，眉心多了一道古老神纹，战力已暴增，看样子是动了某种仙法。乌黑的长发画了赤红，叶晨登临九霄，一掌遮天。重如山岳，凌空盖下。让他惊异的是，领土弟子竟顺身消失了。再现身，已是他身后，手掌如神刀，已然劈下。不是吹，能切开叶晨圣躯。可惜，领土弟子也劈空了。只因叶晨失了飞雷神，在那么一瞬间，又绕到了他背后。也是一掌神刀，威力霸绝，血光飞射，崩满穹天。但受创的并非叶晨，而是领土弟子。脊背被斩出一道血痕。若非他底蕴深厚，不然必会被生劈。好小子，净通小飞雷神！领土弟子飞天遁走。愈合了神躯，也抹去了刻在他身的轮回印记，心惊不已，看得出印记的不凡，素有轮回之力，都不知何时被刻下的。以轮回印记穿梭，便是瞬身绝杀的地道仙法。拿走叶晨，又施飞雷神，瞬间穿梭，堵住了其前路。一个扶手，地道伏羲九九八十一阵奇险，再次扶手，十二天字大明阵也显化，两阵合一阵，完美契合，阵纹漫天，夺天造化。领土弟子神色惊异，欲要遁走，却为时已晚。但这厮手段通天，精通破阵之理。前后不过一瞬，便破阵而出，单手结了印，有擎天人影显化，神光璀璨，类似于霸体外象，一掌遮天，盖落下来，压得苍空寸寸崩塌。叶晨顺开霸体，一拳霸天诀的破了掌印，震得冥土弟子噔噔后退，连擎天的人影也随之崩灭。难敌圣体一拳，结束了。叶晨的话缥缈无比，一指戳来，洞穿了乾坤。冥土弟子凛然，豁的止住身形，欲遁天躲避，可惜他没那机会了。未等动身，便见有彼岸花。傲然绽放，一朵朵皆娇艳，嫣红似火，交织了一种神秘的力量。没错，叶晨动了一念永恒，一瞬时间定格，一瞬叶晨也杀到了。一指摧枯拉朽，独能洞穿世间一切。领土弟子恢复了行动，迎面便见一指已无限接近他之眉心，这若被命中，多半便是秒杀。他针对的乃元神，还未触及他，便觉元神剧痛，直欲崩灭，眉心已破开，有鲜血淌流。如此距离，如此速度，饶是他，也绝无可能躲开。然距离领土弟子。眉心只一寸时，叶晨蓦地停下了，纸上威力瞬间化境，已然足够了。再往前进一寸，那便是绝杀了。圣体真真霸道，一尊少年帝，竟未撑过五十回合，下方哗然一片。说好的一百回合，谁曾想败得这般快？非那少年帝弱，是叶晨太强。太多人都笑了，尴尬不？黄泉弟子干咳道，炼狱弟子未回话，忘川帝女也一样，尴尬不？这还用问？禁区五尊少年帝上阵两个，败了两个，准确说一败了四个，无需去打，便之战不过荒古圣体。那货推特们妖孽了，这等局面得天虚弟子来才能扳回一城。炼狱弟子干笑，在他记忆中，能与圣体一分高下的也只天虚了。天虚弟子是在的，可看其神情，并无要上阵的架势，会与叶晨一战，但并非在此地，能否战得过，一切还未知。我说了，领土弟子一声叹息，无奈的摇头，真真受了打击。货真价实的少年弟子，竟未撑过五十回合，此番真无脸回禁区了。这尊弟子还是很惆怅的，被封了无尽岁月。好不容易被放出，本以为除却其他少年帝，他便是同阶无敌。谁曾想到，这时代有圣体，贼霸道的圣体。他出山第一战便败得惨烈，败落的一战，无蜕变涅槃，却有一种名物，那便是这个时代，已非他们的时代。后世有天骄，已盖过了他们。莫忘赌约。叶晨笑道：“天王命无等，来葬神谷地寻人。”
。明土弟子回道：“寻谁？不知，不知。”叶晨挑了眉，又很自觉的给明土弟子拽了回来。你丫的，这般敷衍的回答，真以为老子是傻缺？这便是使命，仅此而已。明土弟子耸肩，叶晨未言语，顺手拎出了狼牙棒，是由混沌大鼎所化，已然看出这厮并非不想说，是身上痒痒了，想挨揍。真不知。明土弟子抱冤道：“他未说假。”忘川帝女走了上来，轻语一笑：“真正之使命，也只天虚弟子知晓。至于我等，并无那个资格。”找天虚聊，他定会告知你。炼狱弟子意味深长道，眸中的希冀色难以掩饰。颇想看这尊圣体与天虚弟子干架的场景，必定很养眼的说。叶晨挑了眉，准确说，是心有诧异，连少年帝级都无资格知道五大禁区派下的使命该是何等的高度机密。自然，他对那天虚弟子也更为好奇。很显然，比起面前这四位，天虚弟子更加可怕，亦是一尊强大的少年帝。仅他一人之使命，便是很好的证明。再会，四尊少年帝留下一语。便蓦地转了身，还真是不打不相识，皆已认可了这尊圣体，造下的并非恩怨，而是因果。四人离场，叶晨也一步步走下，好戏落幕了。看客们亦纷纷退走，皆意犹未尽。这趟葬神谷地未白来，又见了圣体大展神威，两尊少年帝皆败，真真的霸道。人影渐行渐远，多奔向个方，继续寻宝。老七干得漂亮！回牛咧嘴直笑，腰板也挺得笔直，有个能打的把兄弟，底气就是足。少年帝也得跪。叶晨随意摆了手。还在想禁区之事以及神秘圣体，我说咱去找地运呗。小圆黄搔了搔红毛，还想着他的地运。这一路走来，总被奎牛的雷霆地运晃到眼。走着，奎牛心情大好，迈开大步，走路很嚣张。小圆黄颠颠跟上，职业沉默不言语。走着走着，三人的组合多出了一人，乃是北圣玄黄北岳的第一美女，走哪都是风华绝代。奎牛与小圆黄眸光熠熠，总想上前调戏，特别是奎牛那厮得了雷霆地运，底气颇足的说：“北圣发飙，他不怕的。”叶晨侧了眸。上下扫量着北圣，当年自北圣离了灵丹阁，这是他第一次见北圣，总觉这姑娘变得有些不一样，准确说是体内多了一股神秘力量，飘渺若离，似隐若现，饶是他之眼界，也寻不出来历，可看够了。北圣瞥了一眼，叶晨摸着下巴，极为笃定，北圣这些年必得了不小的造化，身材还变好了，特别是某个部位，比当年更挺拔。此物你该是喜欢。北圣扶手送出了一方宝盒，叶晨那个自觉，麻溜接了过来，宝盒中放着一枚果子，紫色的果子。通体闪着晶莹的光泽，生灵力澎湃，果香四溢，闻上一口便觉心旷神怡，生灵鲜果。叶晨挑了眉，眸光随之亮了，自认得此果子来补充寿元的鲜果。寿元江中的老家伙们最是喜爱，诸天虽未绝技，却极为难寻，乃炼制还魂丹的一味材料，味道该是不错。小圆黄舔了舔舌头，咬上一口，该是不碍事。回牛也摸了摸下巴，完事儿。这俩贱人便被叶晨一人一脚踹开了，我还想咬一口嘞，如这等果实，一口咬下去，跟废了没啥区别。叶晨乐呵了。将仙果封入了混沌小界，北圣见之，白了一眼，眼神儿多带幽怨，好似在说：“这般珍贵的宝物都送与你了，你这人就不准备送我点啥？”叶晨四读出了其寓意，那得送点。于是乎，这货开始在储物袋中翻找，拎出了一把准地级仙剑，不怎么舍得，又塞了回去。取了一面古老神镜，看了一眼，还是不舍得，也塞了回去，继续在储物袋里翻找。最后才见他也取了一方宝盒，递给了北圣。若说这宝盒绝对够珍贵，是由仙玉铸造，刻有古老仙文，通体流光溢彩。闪闪发着光，还透露着一股迷人的芳香。哎呀，玲珑仙玉，回牛眸紫亮了。宝盒都是仙玉铸造，里面装着的必定是大宝贝。小圆黄摸了摸下巴，那双火眼金睛被奎牛的还闪亮。这还差不多。北圣笑了，自不会客气，也很本能的以为宝盒中装着的那一宗不是珍宝，不然也配不上玲珑仙玉铸的宝盒。可惜他还是小看了叶大少的尿性，那是玲珑宝盒不假，极其的珍贵。可里面放着的却是一种奇怪的玩意儿。所谓奇怪的玩意儿。是指一些粉末状的东西，也就是传说中的大楚特产，分量颇足，那香味也是沁人心脾。这下莫说北胜，就连小圆黄和奎牛都扯嘴角了。要不咋说叶大少是个人才，竟用如此珍贵的宝盒装盒欢散？这么一来，他大楚特产的身价瞬间就提了好几级，特别炼制，天下独一份。叶晨深沉道：“北胜脸颊已涨红，不知是气的还是羞的，一口气没上来，差点飞升了。老娘送你的可是生灵仙果，你竟送我一盒特产，这特么合适吗？”姑奶奶，我像是缺特产的人，说白了，他还是不够了解叶晨。遥想昔年，这位大楚皇者都敢把地荒的鲜血装叶狐狸，比起那装饰，这都不算啥的。没有啥个扯淡事，是他不敢做的，特制的，尝尝呗。奎牛笑呵呵的看着北胜，滚！北胜气急，一个宝盒摔奎牛脸上了，还是小圆黄自觉，捡起宝盒便塞自己小世界，整套动作毫无违和感，意思也很明显的，爱谁谁，反正老子捡的，要不这把剑给你。叶晨又把那仙剑拎了出来，自个留着吧。北胜脸颊更涨红，胸脯剧烈起伏着，看样子若一口气喘不好，能当场炸了。已有要杀人的冲动，给我你妹的，我捡的。回牛和小圆黄甚是闹腾。
，伊娜宝盒，险些当场掐架。叶晨未搭理，莫德驻足，微微闭了眸，又嗅到了一丝熟悉的气息，忽东忽西，似隐若现。白那神秘圣体的气息，未及多想，他一步登天，直奔一方而去。三人见之，对视一眼之后，宝盒也不抢了，也不生闷气了，纷纷跟上。叶晨不正经时很不正经，正经起来还是很正经的。四人一前一后，越过了重峦叠嶂，跨过了苍原雄江，才在一座古城前落下。这座古城甚是浩大。却也沧桑古老，巍峨的城墙上刻满了刀枪剑戟的痕迹，一瞧便知曾经立过战争，能建城楼，瓦片坠落不少，甚是破败，被岁月风化的不成样子。刘宝贝，小圆皇看了看叶晨，警惕些。叶晨淡道，盯着染血地剑，第一个跨入了古城。他都如此，更莫说北圣他们。很显然，城中有可怕的存在。一进古城，便觉阴风阵阵，城中昏暗无比，似有一层云雾遮盖。街道两侧能见摊位，却狼藉一片，蒙着岁月的灰尘，更让人确信。这座古城在遥远的时代曾有一场战火，叶晨步伐平缓，一路走一路四望，那一阵阵阴风都在这厉鬼无嚎声。走着走着，还能见一两只邪灵般的魂魄，比其他奎牛和小圆皇就很不安分了。街上狼藉，他俩是一路走一路踢，但一整套动作咋看都像是俩强盗，贼是嚣张的那种。你在寻什么？北圣平眉，侧眸看了一眼叶晨，圣体。叶晨传音道：“圣体。”北圣听了，残留的火气瞬间被惊愕浇灭了。只知这个时代有地荒，红颜和叶晨三尊圣体，可听叶晨话语的意思，还有第四尊圣体，而且是敌非友，不然叶晨也不会拎着残破地剑。这哪是要找人，这是要找人干架。他惊异之时，突见空间扭曲，而后便见一道模糊人影缓缓显化，蒙着黑袍，身体时而虚幻，又时而凝实，像极了一只幽灵，感知不到一丝修饰气息。可他的存在却让北圣、回牛和小圆皇都倍感心颤。只叶晨静静伫立，默默盯着黑袍人，望不穿其尊容。渴望的见那双眸，难见瞳孔，就如两个黑窟窿，甚是可怕。这一瞬，他之心神亦是震颤的。也是在这一瞬，他本源躁动，血脉也悸动，无需去问，便知那是神秘圣体，而且属第一种圣体，先天便在血迹现界状态，虽不透露气息，却是强的让人骇然。那双眸，北圣青南，俏眉皱得更深，咋这般像血迹现界？奎牛与小圆皇也开口，叶晨依旧言语，就那般盯着神秘圣体，能清楚感知其血脉，本源比他的更纯粹，同为圣体，可见了这位。他总觉自己是冒牌的，蝼蚁神秘圣体幽啸，其身飘渺枯寂，一时威压无比，如若君王宣判，在这一种无上的魔力，凡子民听了都生不出忤逆之意。前辈能否坐下一叙？叶晨开口了，语气还算谦卑，笃定这尊神秘圣体辈分比帝皇还高，叫声前辈不为过。你无那资格。神秘圣体踏天而来，一掌凌空盖下，苍穹瞬时崩塌，撑不住神秘圣体一掌威压，叶晨自不会站着被打。一步踏碎凌霄，逆天一剑斩上，劈出了一条璀璨星河，裂开了天地，崩灭了乾坤。星河与掌印相撞，轰声震战九霄，残破的古城当场化作阴灰，其内的怨灵与魂魄皆在哀嚎中灰飞烟灭。叶晨噔噔后退，踩踏了一片片虚空。这回牛和小圆皇惊了，难以置信，进了这葬神谷地，修为阶成准地一重，对面的那位也不例外，竟这般随意一掌便打退了叶晨。他是有多强大？北圣神色凝重，只看叶晨。若叶晨未诓他，对面那个黑袍人。便是一尊圣体，而且是一尊开了血迹现界的圣体，一个是正常状态，一个是血迹现界状态，自是不敌。叶晨稳了身形，并无言语。一剑是试探，未试出神秘圣体的实力，简直深不可测。第一种荒古圣体，果是霸天绝地，真要打他，并非对手，除非他也在血迹现界状态，给汝一个机会，臣服本尊。神秘圣体幽啸，笑声飘渺九天，还是那般有魔力，特别是那双眸，演化着毁灭意象，闪烁的幽光都颇具魔力，怕是要让前辈失望了。叶晨一笑。神秘圣体嘴角微翘，瞬身消失，再现身已是叶晨身前。他的一指盈满无光，满载毁灭，直攻元神，乃绝杀大树，能瞬间秒杀一尊弟子级。叶晨凛然，瞬施飞雷神，避过了绝杀，登临九霄，翻手之下，一道伏羲九九八十一阵蹲下，御封了神秘圣体。可惜他太小看对方了，竟无视地道伏羲。如差远了，神秘圣体踏空而来，每一步都踩着大道气运，身法鬼幻，残影连连。难寻其真身，能见其脚下多了一片漆黑的雷海，一道道雷电撕裂，素有毁灭之力。古老的乾坤都因其而逆乱。所谓的法则与阴阳，在那雷海中皆成虚妄。方才愈合的空间又寸寸崩灭，难称雷海威压。他吞天灭的，如若一片漆黑的汪洋，人在其面前，便如太仓一粟，轰隆声中，叶晨被淹没了。深入雷海，他才知雷海的可怕，不只有封印，更有化灭之力。他知圣体气血被化灭不少，连圣体本源也难挡吞噬。如这等诡异雷海。待的时间久了，会成生生化成灰。开，叶晨一声冷哼，一剑划开了雷海，如似蛟龙腾跃而出，迎面便撞上了神秘圣体，一如幽灵那般，不显尊相。龙吟升起，叶晨八步天龙遁现，金芒万丈。第二波龙吟更是浩大。
震塌了琼天，亦是八部天龙，那是神秘圣体的八部天龙。与叶晨的不同，此八头擎天巨龙乃是漆黑色的，一惊一黑，在苍渺之上甚是醒目，皆是八部天龙，皆有八个神龙摆尾，轰然碰撞，叶晨喷血，圣躯裂开，圣血喷薄，八部天龙齐齐崩灭，难敌神秘圣体的八部天龙，好似。那才是正宗，无论个头与威力，皆碾压他的金色神龙，险些被甩的圣体爆灭。这这也太强了！小元皇暗自吞了一口口水，那货竟也是圣体，开了血祭献祭的圣体。奎牛脸色难看，见识过八部天龙的强悍，还是第一次见他八部天龙败得这般干脆。准确说，是被对方的八部天龙碾压了。见名声乍起，北圣冲入了天霄，手提残破地剑，异动了诸多秘术，眉心刻有一道仙纹，战力全开。一剑逆天攻上，神秘圣体睥睨，一掌抹过，乾坤尽毁。玄黄的北圣身染鲜血，败得一塌糊涂，一掌都未挡下。嘿，小元皇冷哼，顺化擎天元躯，每一个毛发都如金色钢针那般萦绕着雷息，如斗战圣皇凌势，气势霸裂无比，拎着乌金铁棍，凌天砸下。这一棒乃巅峰一击，能砸碎十万江山。神秘圣体看都未看，抬手便是一掌。小元皇叠血，擎天的元躯登时爆裂，鲜血如瓢泼大雨，凌天洒下，崩飞的血骨在坠落之中轰然崩碎，连手中的乌金铁棍。竟也断裂了，落地砸出了一个血色的深坑。吃俺老牛一斧，奎牛也杀到，一斧刻满篆文，融了无尽秘法，加持了道泽，也加持了霸道的雷霆地狱，还未真正落下。苍穹已裂开，神秘圣体依旧无视，开了外香霸体。奎牛一斧刺劈在了钢板之上，未破开霸体，意味伤到神秘圣体分毫，反被震飞出去。战斧崩开，握战斧的手也炸灭成了血雾，飞得比小元皇更远，伤得比北圣更惨。退开，叶晨稳了身形，传音了三人。这尊圣体飞一般的圣体。所属第一种，无论血脉，亦或本源，皆比他的更加纯粹，而且还在血迹现阶状态，他都不行。弟子级自不够看，他虽不知第一种圣体与他第二种圣体有何恩怨，但这尊圣体明显是要灭他。那股赤裸裸的杀机，是掩不住的。一群蝼蚁，神秘圣体应笑，因森而魔性，同为荒古圣体，为何这般憎恨？叶晨淡道：“尔等也配称圣体？”神秘圣体嘴角微翘，一步步踏天而来，身体沉重如山，脚掌每次落地都踩得苍空崩塌。叶晨不语。未再保留，战力顺上巅峰，开了大轮回天葬、圣道仙葬，诸多加持战力的秘术，在一瞬间齐齐开启。黑夜之下，他更显璀璨。黄金色的圣躯，龙目耀眼的神辉，能见到则外现，一丝丝，一缕缕交织，聚成了玄奥法则。亦能听闻大道天音，那是他的道，万物的混沌道，自不量力。神秘圣体冷笑，一拳轰穿了乾坤。叶晨无惧，不退反进，九道八荒归一，两拳相撞，崩天灭的，一层寂灭的光晕，无限蔓延，所过之处。空间寸寸崩塌，饶是北圣他们也祭了护体仙光，一拳硬汉，鲜血顿溅，如光雨一般，漫天倾洒。叶晨又败退，颧骨炸裂。虽开了诸多加持战力的禁法，可神秘圣体亦非盖的，亦有秘法加持，其战力竟还在他之上。本源与血脉皆压制，最棘手的还是血迹现界状态。无趣，神秘圣体一语枯寂，未等叶晨定下，便又如鬼魅般现身，还是寂灭一指，裹满了漆黑的篆文。欲毁灭叶晨元神真身，电光火石间，叶晨动了地道缥缈，身体虚化。然而让他惊讶的是，此等地道仙法在神秘圣体面前，竟成了摆设，身体无法虚幻，或者说他被一指锁定了。精血喷薄，叶晨肩膀被洞穿，这还是他动了太虚挪移的前提下，不然被洞穿的可就不是肩膀，而是他的头颅了。昏暗的天地，轰声又起，乃圣体与圣体间的攻伐，一个属第一种，不知出自何种年代，先天便在血迹现界状态，不死不伤；一个属第二种，当代的圣体。并无那等神级挂，大战是惨烈的。一向无敌的叶晨，今日遇了劲敌，频频叠血，圣躯一次次炸裂，隔着伤口能见灿灿筋骨，触目惊心。反观神秘圣体，黑袍飘摇，浑身上下都不见丝毫伤痕的。更准确说，在不死不灭的状态，伤痕皆已愈合了。他何止神秘，还强大的让人骇然。身负的仙法比叶晨还多，底牌不少，却未显露。一个血迹现界，足够叶晨受的。哪来的第四尊圣体？下方小元皇不止一次挠头，都特么一家人。打啥打骂，还蒙着黑袍，至今未见尊容。血脉与本源皆比老七的纯粹。荒古圣体的祖宗，奎牛这般猜测，笃定叶晨是知道那神秘圣体来历的。圣体一脉，必藏着秘心。北圣青羽，先天便是不死不伤，太让人难以置信了。如这等存在，那才是真的同阶不败。叶晨不可能打败他，除非他也在血迹现界状态，动静这般大，也不见那五尊少年帝。你个傻缺，我等在一空间，还未看出。奎牛骂道：“身为扛把子。”眼界自是比小猿皇高，这片天地乃一片一空间，自是那神秘圣体所布下的。引来了他们，便拖入了一空间，与外界彻底隔绝。纵斗的崩天灭的，也不可能听得到。很显然，神秘圣体要团灭。三人说话时，叶
，扯出了一根胸骨。若非叶晨底蕴足够深厚，多半已被拆了圣躯。叶晨登天遁走，并无惧怕，神色比想象中更为淡漠。他落下风步甲，并不代表他会败。纵对方在血迹现界状态，纵血脉本源绝对压制，可他依旧有翻盘的机会。尔等终究是蝼蚁，神秘圣体的笑。降满穹天，满载着不可抗拒的魔力。一个二等，北圣和夔牛他们不知，可叶晨却是门清，指的乃诸天历代圣体，也便是第二种圣体。这也正是叶晨疑惑的地方。同为圣体，哪来这么大的仇恨？非要不死不休才算完。圣体一脉究竟藏着何等秘辛？神秘圣体到了，又动杀生大树，单手演出了一轮太阳，一轮带着魔性的太阳，爆射的神辉，皆染着乌色，真神芒万道，每一道都如一柄利剑，饶是叶晨圣躯，都被戳出血洞，被打出一道道血赫。伤口萦绕着幽光，画灭着他之精气。叶晨豁的顶身，照了鲜火天雷，弯弓搭箭，这已是他惯用的手段。凡间圆溜溜的东西，便会想着用雷霆剑去射。别说这一剑真真霸道，任骄阳再魔性，也难逃被射穿。莫急，还有神秘圣体幽啸，秘法未完，再行演化。骄阳虽被射灭，却多了一颗颗星辰。昏暗的夜空，成了浩瀚的星空。星辰漫天，每一颗都闪着魔性的光，每一道光都融着毁灭力。星辰数量无法估计，北圣他们都看得头皮发麻。这等阵容，叶晨若一件一件的射，起码也得射到明年。况且星辰不会悬着让他射，不等他射灭所有星辰，多半已被化灭。叶晨面不改色，手中染血地剑争鸣，被他挥动，豁的遥指苍天。亿万仙剑争鸣，无数剑影显化，乃万剑朝宗之秘法。自当年参悟至今日，已被一次又一次的磨练。每一道剑影，皆是一缕道韵。混沌的道则，万物的道韵，满载生灵力，却也满载毁灭。虚无缥缈上的一幕。格外吓人了，一颗颗星辰，一颗接着一颗的爆灭。神秘圣体不怒，反而音效更甚。他五指朝上，一手擎天，演出了一道漆黑的漩涡，遮天般庞大，急速转动，吞天灭的。叶晨不惧，顺开霸体外向，手握染血地剑，一剑插进了漩涡之中。圣体气血升腾，极尽的搅动，一道遮天漩涡被生生搅得崩灭。小看你了，神秘圣体冷哼，凌天而下。这一瞬，叶晨失了一念永恒，定格了时间。此秘法对我无用。神秘圣体幽啸，真就无视一念永恒。时间定虽隔了，可他之动作却未定格，鲜血喷薄。可受创的并非叶晨，而是神秘圣体。先前大战时，其脊背上被叶晨刻下了一道轮回印记，就待此刻。很好，神秘圣体的笑多了一抹狰狞。回应他的乃是剑鸣。叶晨一剑封神刺来，摧枯拉朽。为此，神秘圣体竟毫无防御，鲜血刺目。神秘圣体之头颅被叶晨一剑洞穿。同一时间，神秘圣体的一拳也到了，挨了叶晨一剑，便还叶晨一拳，霸道无匹。叶晨之圣躯被轰灭了半边，待血迹现界状态，不死不伤，就是任性，无惧伤痕，挨了一剑，血窟窿瞬间复原。比起他，叶晨的恢复力就慢不少了。血灵圣躯甚是刺目，不够看啊！明帝也在观战，无奈的摇着头，承认叶晨很强，可那神秘圣体比他更畜生。第一种圣体之强，他早便知晓。同样在看的还有道祖红军，这一次道祖红军的身侧多了一个青年，身着紫衣，长相平凡，如一个凡人。仔细一看，可不正是混沌体吗？昔日天尊遗迹之后，便被道祖以特殊手段接到了天界。此事叶晨早知，自也知道祖用意。这个时代有两尊混沌体，一为红军，一为混沌体，自要带到身边，传授一波。这几百年间，混沌体之造化是逆天的，已深得道祖真传，修为丝毫不在叶晨之下。至于能否赢过叶晨，战过才知。此刻淡然如他，见了这场大战，也微皱了眉头，可有把握打败？道祖红军笑道：“师尊说笑了。”混沌体无奈摇头：“神秘圣体太强。”叶晨不敌，他一样不敌。与叶晨联手的话，勉强能战成平手。想要真正杀死神秘圣体，起码还得一尊少年帝。普通的少年帝还不行，得与他们同战力的，如此才有机会。而那个人，东神瑶池最合适。至于天虚弟子，还差些火候。可惜他不在诸天，东神不在谷地，仅叶晨一人，绝难对抗神秘圣体。倒是有其他少年帝级，却是进不来一空间。待他们注视下，叶晨又频频受创。圣体的神藏，在神秘圣体面前，便如摆设。他有的神秘圣体同样也有，而且有过之无不及。就说神藏，他尚未开完整，可神秘圣体却已神藏全开，一片苍穹。叶晨稳了身形，调动了本源，极尽扑灭着杀机，愈合了通体伤痕，气血磅礴如他，脸色也苍白不少。真真小看你了，神秘圣体笑的戏谑，给了叶晨喘息机会。只因这尊小圣体给了他颇多乐趣，太过轻松便杀死，反倒索然无味了。晚辈自知不敌，能否让我死个明白？叶晨神色淡漠，只是神秘圣体这般示弱。实则是在套话。大楚的帝释皇、帝都图过，哪会轻易服输？无非是想套出更多秘辛，譬如两脉圣体传承的恩怨，又或者圣体的真正来历，皆是他想知的。你无资格知晓。神秘圣体颇悠闲，惬意的扭动着脖子，那如黑洞的眸，幽光闪烁，更有毁灭意象演化。星辰既毁，骄阳崩灭。
，在毁灭中重塑，又在重塑中毁灭，形成了一个神秘的轮回。逼哥真特么耀眼啊！下方，回牛与小圆皇齐齐暗骂，与北圣一道，皆在找一空间阵脚，再这般打下去，真会被团灭。这得求援才行。找着找着，便见一片虚空，被撕开了一道裂缝。旋即，便见一道人影踏入，亦是蒙着黑袍，一步一步皆缓慢。在行走中，黑袍逐渐化作了飞灰，显露了真容。那是一个青年，无甚出奇，眸子古井无波。他可不正是天虚弟子吗？终于来个能打的了，回牛眸光亮了，而小圆皇则在环看四方，不是五尊少年帝吗？咋就来了一尊？要来一块来，如这等局面，那得群殴才行。可惜丑了又丑，都未见其他少年帝，或者说其他四尊少年帝，皆被挡在外面了。能送天虚弟子进来，已是极限。这片异空间可不是说说那般简单。苍天动荡，叶晨助力东方苍穹，天虚弟子助力西方天霄，两人一东一西，将神秘圣体堵在了中央。三尊少年帝，两尊荒古圣体。一尊大地之子，皆气势滔天，免得虚空崩塌。有意思，神秘圣体幽笑，嘴角掀起了一抹玩味的弧度。对天虚弟子，他是直接无视的。再来一个，一样不是他的对手。叶晨还好，倒是天虚弟子眉头紧锁。至此，他才知他们要找的人，乃一尊圣体，而且还是一尊开了血迹现界的圣体。难怪连叶晨都被打得这般惨。葬神古地，异空间，乾坤昏暗，冰冷枯寂，莫得闻轰鸣，苍天电闪雷鸣，大地岩浆纵横。中显露了一空间原貌，厉鬼哀嚎声不绝于耳。虚天，一尊大地之子，两尊荒古圣体，俨然而立，未有言语，亦无功罚，好似皆有一种默契。且先保持一段宁静。叶晨默然，神情清冷。神秘圣体嘴角微翘，笑得玩味。有属天虚弟子，满怀疑惑，睿智如他，也有些头脑混乱了。同为荒古圣体一脉，为何刀兵相向，有天大的仇怨？他何等来历？天虚弟子传音叶晨，第一种荒古圣体。叶晨深吸了一口气，看样子，进去那帮老家伙。并未向天虚弟子透露他圣体一脉的秘辛。天虚弟子眉宇皱了，自听得出叶晨话语寓意，有第一种圣体，自有第二种。很显然，神秘圣体属第一种，先天血迹现界，不死不伤。叶晨属第二种，乃正常状态。两尊少年帝，锤死他丫的！望着苍渺，小圆皇眸光熠熠，摩拳擦掌，甚是亢奋。若非是弟子急，远不够看，不然也定会杀上去助战。回牛不语，北圣亦不语。比起小圆皇，他二人眼界更高，接下来会二打一不假，但。以叶晨与天虚弟子之战力，还远杀不死神秘圣体。要知道，那可是血迹现界，不死不伤。欲真正斩灭他，还需一尊少年帝，而且还得是不弱天虚弟子的那种。两只蝼蚁，一块来吧！神秘圣体悠悠一笑，惬意的扭动着脖子。话还未落，便见叶晨提剑消失，失了飞雷神诀，顺身杀到，染血地剑争动，斩向神秘圣体头颅，乃是绝杀一击。神秘圣体微翘嘴角，敬畏躲避，鲜血喷薄，他之头颅被叶晨一剑斩了。自虚空滚下，整个都血淋淋的，还未真正坠落到的，便已炸灭成灰。这一缕鲜血出自叶晨，斩了神秘圣体头颅，却也挨了其一掌，险些被生劈。刺目的荒古圣血如光与倾洒，天虚弟子杀到了，一剑凌空斩来，威力摧枯拉朽。这尊少年帝级的确有够强悍，至少比冥土弟子他们强了太多。剑还未落，便见苍空裂开，连乾坤一为之逆转。乃他解封以来最巅峰一剑。然他这一剑虽霸道，却未能伤到神秘圣体。那尊圣体。是真的尿性，没了头颅，依旧可攻伐。硬抗了一剑，翻手一掌，崩天灭的，打得天虚弟子喋血翻飞。倒飞中，能见天虚弟子骇然，同为准帝第一重，真真小看了神秘圣体，有不死不伤的血迹现界，强的没边这是怎样一个时代？天虚弟子心境大起波澜。古老时代，他同阶无敌，更是帝的子嗣，独有一份孤傲。可这一掌，着实破了信念之道。妈呢？打呀！下方，小圆皇忍不住骂了一嗓子：“俺家老七哥那拼命，你丫的倒好，哥那开小差。”有啥疑惑，打完再想不行。天虚弟子不语，一步登临了九霄，一手提剑，单手结印。当时苍穹嗡隆一动，借耳便见九根擎天铜柱从天而降，贯穿了天与地。每一根铜柱都刻满了古老神文，以符文链条相连，聚成了一座牢笼，将神秘圣体困在了其中。那是一种古老的封禁大阵的自金区，却传自古天庭，有地之造化在其中。风，天虚弟子一声轻斥，瞬间牢笼中乌云翻滚，电闪雷鸣。混沌之光飞射，映着末日光辉，尽显一幅幅毁灭意象。风无神秘圣体已重塑头颅，嘴角微微翘起，一脚猛地跺的，见一道乌黑光晕，以它为中心，向四方蔓延而去。一根根铜柱皆被其撞的崩裂，庞大的封天牢笼也随之炸毁。天虚弟子地血遭了反噬，噔噔后退，神色更显凝重。能轻松破他封天牢笼者，同阶之中，神秘圣体乃第一个。另一边，叶晨已出剑，九道八荒斩合一，这一剑勉强够看。神秘圣体幽笑。却是未动弹，能见其体表多了一层虚幻的乌黑铠甲，裹了他全身。金属碰撞声甚是清脆，叶晨这一剑就如劈到了铁石上，铿锵声悦耳。
，擦出血量火花，未能破开神秘圣体防御。叶晨一叠血，被神秘圣体一掌先翻了出去。战！天虚弟子一颗铿锵踏天宫来，倒飞的叶晨一豁的指了身形，脚踩黄金仙河，头悬浩宇星空，气血如海磅礴，斗战又起，轰天动地，血雨如光雨，凌天倾洒，自下遥望，那片虚无已成混乱，龙目毁灭之光，到了毁灭异象。空间寸寸崩塌，映满混沌仙灰，满载末日色彩。那等大战，着实惊艳。三尊少年地级，一如仙王，一如战皇，一如魔神，皆被靠浩渺仙域，真真抖得乾坤崩坏。不难看出，纵夜尘与天虚弟子联手，亦不敌神秘圣体。两观战的两大至尊，都小看他了。先天血迹现界太霸道，毫无破绽吗？北胜青南，这等问题，亦是夔牛与小元皇想问的，皆以为夜尘是同阶最强。谁曾想，神秘圣体更可怕，压着两尊少年弟打，三人瞩目下。三尊少年帝站到了虚无，也皆变了形态。神秘圣体化作了一头乌黑的神龙，叶晨化成了一头雷霆麒麟，而天虚弟子亦化了道之形态，乃一头烈焰白虎，一头神龙，一头麒麟，一头白虎，皆巍峨如山，在缥缈上开战，崩天裂的，各自沐浴着电闪雷鸣，战到了发狂。回牛三人正正望着，看得心惊肉跳。这等级别的斗战，动静太浩大，紧着斗战余波，便觉心颤。若换作一般的准地级，多半已腿软，多半已瘫倒。缥缈之上，有人影坠落。血淋淋的，乃是叶晨与天虚弟子，皆被打回了人形，各自将一片苍空压得轰然崩塌。两人之形态极为的凄惨，强如叶晨，圣躯也已裂开，血色沟壑无数，每一道伤痕皆萦绕幽芒，化灭着精气。天虚弟子也好不到哪去，脊背血和森然，连脊骨都被扯断了半截。最吓人的还是胸前一个血窟窿，还见鲜血涌流。再看虚无内围，亦是血骨暴露，森然如恶鬼。然人家在血迹现界的状态，不死亦不伤，浑身伤痕。皆瞬间复原，如一只幽灵，缥缈在九天之上。如若君王俯瞰苍渺，亦俯瞰苍生，眸中神情尽显睥睨，真目空一切。如一是圣体，可知其破绽。天虚弟子又传音叶晨，不死不伤，何来破绽？叶晨深沉道：绝望吗？神秘圣体的笑，玩味而哭寂，无限响彻。虽是他在说，可这句话却四海八荒皆有，如上苍的宣判，满载君王之威严，更有一种无上的魔力，让人生不出一丝忤逆之意。得，老七同阶不败的神话被打破了。小元皇搔了搔喉毛，贼无奈地说：“回牛与北圣则了然，不败之神话并未被打破。那尊神秘圣体，在外界之修为，绝对是准地巅峰境。若这般论起，自一开始，叶晨与之便不是同级别，又何来打破之说？武功已封，天虚弟子一声铿锵，席卷滚滚气血，直奔神秘圣体杀去。叶晨一动，却一步未踩稳，踉跄了一下。不知为何，他之身侧多了一丝丝磨砂，而后变成一缕缕，直至如海翻涌。”他那乌黑的长发蓦地染了一抹猩红，还有他的眸变得恍惚不堪，莫名间多了一种魔性。没错，魔天地诅咒又作乱，卷土重来，恶念正渐渐吞没叶晨神智，每被吞一分，变魔性一分，也便更像一尊魔。魔化，北圣黛眉微平，又来。回牛与小圆皇齐齐扯了嘴角，神情精彩。这话听得北圣不由侧眸，他还曾魔化过，在大楚把俺们一顿好揍。回牛干咳，颇善解人意，将那夜画面。融入了一道神识中，一并传给了北圣。叶晨的魔化已给他造成阴影。北圣看之，瞬间明白，眉头皱得更深。很显然，魔化的叶晨是六亲不认的，有的仅是嗜杀，连妻子们都打，还有谁是他不敢锤的？画面中显现的极为清晰。身为把兄弟的夔牛，都险些被灭了。正常人做得出，魔性已被诛灭，怎的又来了？小元皇挠了挠头，有诅咒。北圣美眸微眯，似看破了些许端倪，或者说，是他嗅到了诅咒之力。对这等事，他有传承的天赋。这下该是一打二了。回牛柔眉，所谓一打二，是天虚弟子打叶晨与神秘圣体，与神秘圣体打他干不过，与叶晨打多半也不过，一人挑俩，不被灭才怪。他的把兄弟真出类拔萃，魔化让人措手不及。伴着一声轰鸣，天虚弟子坠落了苍穹，先前方才愈合的那片虚空又被他砸得崩塌，猛地猝不及防。这等猝不及防，是对叶晨说好的合力对你，我攻你封，你压到世上。这一看，他眉头也皱了，自看得出叶晨魔化了，有意思。神秘圣体垂了眸，也瞧见了叶晨之变化，语气中多了一抹诧异。对叶晨吐的魔化，一始料未及。可看着看着，他双目又微眯了。诅咒说这两字时，他语气已非诧异，而是惊异，看得出乃天魔诅咒，而且还是一尊天魔天地的诅咒。一尊天魔天地，竟诅咒一个准地，饶是他的脑路也瞬间混乱了。魔天地何等存在，诛杀准地，仅一丝气息便可，用得着用诅咒？还是说这尊小圣体之身份还大有来历，致使一尊魔天地都奈何不得？不惜耗损功尾，用诅咒来重伤他。醒来，他看时不闻天虚弟子冷喝，只因叶晨已席卷滔天魔煞，朝他攻去。其魔性的战力凌驾在他之上，还真如夔牛所言，魔化之后的叶晨，真真六亲不认的，连媳妇门都敢打，连把
。醒来，天虚弟子冷哼，施了醒世仙法，可惜此仙法虽玄奥，却是无用。杀！叶晨攻来，舔着猩红舌头，眸中再无清明，有的仅是暴虐与嗜杀，哪还是圣体叶晨？分明就是一尊大魔头。轰隆声中，苍穹的一幕演成了一个话剧，神秘圣体成了观战者，奎牛、小圆皇、北圣也成了观战者，乃至冥界的冥帝、天界的道族与混沌体，同样都是观战者。看魔化圣体，暴锤天虚弟子，那血色一幕真真养眼。不得不说，魔化的叶晨是真的凶悍，强如天虚弟子，也被锤得抬不起头。所谓的秘术，所谓的地道仙法，在叶晨面前都成了摆设。再强的功法，也难敌他一双拳头。他该是很惆怅，惆怅，他应该惆怅。千辛万苦杀进来，本是来帮忙的，谁曾想惊喜接二连三，见了两尊圣体，一种正常，一种不正常，本就打不过，偏偏叶晨又隔着天乱。魔化的无征兆，魔化就魔化呗，你倒是去打神秘圣体，打老子作甚？此刻好脾气如他，也顿有一种想骂娘的冲动了。早知有这桥段，鬼才会进来。鲜血漫天飘飞，天虚弟子节节败退，难敌叶晨攻伐。就这，他还得提防着神秘圣体，一个搞不好就是二打一，而他就是那个一，一个都干不过，更莫说两尊。如此一幕，他何止惆怅，还很尴尬。在古老的时代，他乃同阶无敌的存在。被封了无尽沧海桑田，沉浸万古的道韵，在这个时代解封，却这么多惊喜。同阶不败的他，一日败了两次，一个是血祭现界圣体，一尊是魔化圣体，以荒古圣体一脉，都特么有病吧？那么多时代不去，偏偏凑到这个时代，还偏偏让老子给撞上了。不晓得，若他得知地荒与红颜之事，会是何等感想？必定更惆怅。好不容易解封，被打击的连头都抬不起来。杀！说话间，叶晨又杀到，纵以魔化，依旧霸气侧漏的说：“滚滚的漆黑魔煞，滔天翻滚。”一丝丝，一缕缕，皆如山岳般沉重。魔性的他，比清醒的他更霸道，端的一个魔威滔天。这还得归功于魔天地诅咒，诅咒是由天地种下，自沾天地一丝气运，虽渺小的可忽略不计，却有无穷力量。对这等诅咒，明帝最门清。诸天该是颇为庆幸，庆幸叶晨是在准地第三重魔化。这若登临准地巅峰，亦或者大成，那才是真的浩劫。诸天谁人能制衡？届时何须天魔域来攻，他就能踏平万域。醒来，天虚弟子开了禁法。又动封天牢笼，魔化了不可怕，可怕的是战力也随之增强。战力强了也不可怕，你他妈别打我！封天牢笼又显，晴天的铜柱，贯穿天宇的可怕的封禁之力，聚成了符文链条，锁住了叶晨手脚，连带着本源血脉，竟也封了，连其元神真身也一并被其禁锢了。奈何魔化后的叶大手特是优秀，强势挣脱。第二次封天牢笼轰然崩溃，本就有伤在身的天虚弟子又挨了一记反噬，可这次的反噬挨的不是一般的憋屈，有一个六亲不认的队友。弟子怎一个心未利奥的杀？魔化叶晨公道，真没啥开场白的。未等天虚弟子稳住身形，便是劈头盖脸一顿暴锤，出手接大招，一道级仙法。天虚弟子惨烈，战多未站稳过，神躯强横如他，也频频爆裂。照这架势打下去，早晚被打成灰，魂飞魄散的那种。结局毫无悬念，他败得一塌糊涂，顶好的一片虚空，被他那沉重的身躯砸得轰然崩塌，又一路下坠，将大地砸出了一个深坑，落地血泊一片。醒来。回牛与小圆皇一左一右，动了封印大阵。叶晨狞笑，一个顺身避过了封印大阵，一拳轰翻了回牛，翻手一掌掀飞了小圆皇，差点给俩人打爆了。要说他这俩把兄弟，跟着他着实没少挨揍。待大楚揍了一顿，来了这葬神谷地，又是一尊暴锤，下手贼狠地说：“醒来，北圣登临了九霄，他之封印也到了。”凌天而下，叶晨笑了，增白牙齿进路，一剑破乾坤，一掌毁阴阳。北圣亦受创，仙躯染血，颇是刺目。漆黑的大地又多了三个深坑，锤了俩把兄弟，打了红颜知己，揍了大地之子。魔化后的叶晨，单的皆是壮举。明帝看的泽蛇，大楚的第十皇者，真真是一个极好的人才。大敌未动，他一个人就把队友们全收拾了。再看神秘圣体，笑得更玩味。做观战者，别有一番风味的说。叶晨这般能干，也醒得他多费手脚。他这一笑不要紧。叶晨看了过来，这尊皇者很公平的说：此一空间之中，有六个活人，四个已被俺打到，凭啥你还站着？不行，也得给你撂倒。于是乎，魔化后的叶大手直奔神秘圣体就去了，好吗？这么一瞬间，莫说明帝，连道祖都坐正了。接下来的大战才是真的有意思。一尊血祭现界圣体，一尊魔化状态圣体，一个不死不伤，一个魔性滔天，他俩的斗战必定很有意思。至于谁输谁赢，那还真不好说。神秘圣体很能打，魔化后的叶晨也不是盖的，就是不知是血祭现界强，还是魔化增幅强，一切皆是未知数。见叶晨上来，神秘圣体并做反应，仅幽笑的望着，如一头恶狼。盯着自个的食物，对叶晨，他越发感兴趣了，所以他改变主意了，要擒下叶晨。研究研究，叶晨登上了九霄，一路落下，踩的乾坤尽断。神秘圣体幽笑的望着他，而他又何尝不是盯着神秘圣体，舔着猩红舌头，笑得阴森，森白牙齿进路，暴虐
贼喜欢他的本源，两尊圣体的对视，颇有意思。这一幕看得明帝与道祖也都露出了意味深长之色，皆非正常之人。看着看着，搞不好能擦出爱情的火花。杀！魔化叶城开工了，一步踏碎凌霄，挥拳变轰，自不量力。神秘圣体幽啸，一时隔天出了拳，手握无尽秘法，刻有无上道则，一拳霸天诀的血迹现界，便是他最强大的资本。最不怕的便是硬碰硬，除非你恢复力比我更霸道。两拳相撞，天摇地晃，苍天都崩塌了下来。整个异空间也隔着嗡动，竟阴差阳错之下逼出了潜藏四方的阵脚。待看对战双方，叶晨颧骨炸裂，噔噔后退，而神秘圣体则巍然未动，拳头一染了血，瞬间复原，无秽将辱，炼成傀儡，生生世世沉浮。神秘圣体幽啸，顺身杀到了，特别稀罕卖弄他的手指，还总喜戳叶晨的眉心，力求给人脑袋，戳出一个血洞。让他意外的是，叶晨并未躲避，被戳了个血窟窿。这一瞬，他之功法也到了。金色的拳头染着魔性的光辉，更有一种霸道的力量加持。一拳猛地摧枯拉朽，神秘圣体结结实实挨了一记，血迹现界之身也被打爆了半边，断裂的圣骨瞬间接续，淌流的鲜血一时倒流。很好，神秘圣体枯寂的眸多了兴奋之色，他之兴奋是因叶晨而变化。这尊小圣体远比他想象中要有意思，是个打不死的小强，连魔化也跟他人不怎么一样。加持的战力，饶是他都诧异，而这样才更有乐趣。杀！叶晨又道，魔化之后。不止战力增强，连恢复力也强了不少。眉心血洞已愈合，残存的杀机也被魔性抹灭了。不止如此，他之战力随着魔化，竟在渐渐增强。风神秘圣体摇天一掌，阵法遍布周天，融入了虚无，聚出了一座古老的仙阵，寂灭仙光飞射，毁灭异象幻化。阵法之大，遮天蔽日，能封人，亦封神，还封道，极其的霸道。这一瞬，时间都恍似定格，再无动静。叶晨跪了，方才杀到，便被封了。保持着先前的动作。如若一尊石刻的雕像一动不动，之眸中魔光闪射，神秘圣体嘴角浸着戏谑直笑，如闲庭信步踏天而来。至叶晨身前，他才驻足，绕着叶晨转起了圈上下的扫量，如黑洞的眸，金光不断。自从叶晨身上寻到了秘心，看过之后，他才伫立在叶晨身前，更是玩味。终究，他还是伸了手，要将叶晨元神扯出，炼入他法器中，做一个卑贱的器灵。而叶晨圣躯，自也如他先前所说，要炼成一副傀儡，生生世世，永生永世，都匍匐他脚下。老七，下方夔牛踉踉跄跄的起身，硕大的牛眸凸显，布满了血丝，鲜红欲滴血，好似知道神秘圣体要做什么。你他妈的！小元皇大骂，欲冲天来救，却是力不从心了，一步踏上了虚天。但下一瞬，便又一头栽了下来。叶晨，北圣脸色惨白，倒是相救，已是来不及。醒来，天虚弟子一声铿锵，早已登天而去。还是他抗揍，同样是被叶晨揍的。夔牛他仨站都站不稳了，而他还能飞天遁地，浑身血淋淋的，却活蹦乱跳。他必须救叶晨。叶晨若被灭，他也难逃死劫。好精纯的元神，神秘圣体幽啸，手掌已居叶晨眉心，已不过三寸。然就在此时，被封的叶晨竟然动了，强势冲破了封印，一手抓住了神秘圣体手腕，来了一个霸气侧落的过肩摔。也不知是神秘圣体圣躯沉重，还是叶晨力道推猛砸的那片虚空寸寸崩裂。饶是神秘圣体之强，都咳了一口老血。该死！神秘圣体震怒，一步飞遁，凌天一掌盖下，杀！叶晨狂暴了，魔煞已成魔海，没有神智。一时不惧死亡，逆天冲了上去，手中无兵无器，一只拳头轰灭了凌天掌印，神秘圣体闷哼，整个人都被轰翻了。醒来，天虚弟子也到了，手捏醒世仙法，预祝叶晨清醒。他是好心的，可叶晨不知，一个大摔背手，将其抡到了九霄云外。好不容易重塑的身躯，因这一掌再成残废。倒飞中，天虚弟子喷了血，也不知是伤的还是气的。你个贱人，老子好心来救你，就这般报答恩人的。明帝看得乐呵，他都替天虚弟子尴尬。古老时代的人杰，一不留神来错了时代，处处挨锤，已不知孤傲是何物。又一次，大地之上又多了一个深坑，被天虚弟子砸出来的，不是锤，比任何一次砸的都深，溅满了鲜血。这一次，他干脆就没起来，比起活蹦乱跳，装死该是安全些。夔牛与小元皇也颇自觉，都躺在了地上，各自抹了血，都搁那装死。风华诀带如北圣，也都这般做了。没办法，此刻的叶晨已是六亲不认了，就见不得人站着，躺那别动最好。这若耐不寂寞，想起身溜达一圈，是要挨锤的。先前的天虚弟子就是一个很好的证明。苍穹之上传来了神秘圣体的嘶嚎，接连两次被干翻，真真怒了，开了霸体外向，遮天的一道掌印轰然落下。叶晨也尿性，学得贼快。神秘圣体开霸体，他也跟着开霸体，一是金光璀璨，却融着一股魔性，多了一股力量；同是霸体外向，皆是晴天般巨大。两个大家伙在虚无之上干了起来，无人防御，有的仅是攻伐再攻伐。从东方苍穹战到了南方星天，从南方星天斗到了西方虚空，从西方虚空杀到了北方苍渺。所过之处，阴阳既毁，乾坤崩坏，能见鲜血凌
蹦多了。小元皇望着，暗自吞了口水。魔性更强，增幅便越强。回牛沉吟道：“北胜未言语，却看得更透彻。叶晨之所以这般强，是因那诅咒之力，是诅咒不假，却带着神秘力量。先前叶晨强势破封印，借助的便是那力量。妖孽嘛，天虚弟子双目微眯，尤为关注叶晨。先前他两人联手，都战不过神秘圣体，如今魔化后，他一人靖宇之战的不分上下。镇压，给无镇压。”诛灭神秘圣体的嘶吼，降满天地。一次次尸封禁，欲封禁叶晨，却一次次被打破。一次次欲诛灭叶晨，反被叶晨一顿暴锤。他的吼声，更多愤怒。他乃第一种圣体，无论本源亦或血脉，皆比叶晨精粹，还在血迹现界状态，竟拿不下第二种圣体。奇耻大辱！他不信邪，也不可能信。暴怒之下，他又开禁法，加持了战力，天地都失色，撑不住其威压。嗡嗡隆隆如轰雷，恍若一尊古老魔神复苏。若说魔神，叶晨比他更魔性，魔煞滔天。此刻的叶大手，哪还有人形可言？真就是一个血人。纵如此，他也不知疼痛，反而血腥之气让他愈发兴奋。魔性龙目，气血燃烧，一路都在攻。真玩了命的放大招，人神秘圣体在血迹现界状态，愣是被他一路打得站不稳。神秘圣体咆哮，如黑洞的眸都充斥了血色。古老的他，在这一瞬间，真有些怀疑人生了，颇想发癫狂，颇想正儿八经的问问叶大手，你究竟是啥个妖孽？特么的，咋还越打越强了呢？比起他，叶晨就敬业多了。毫无神智，目标却明确。所谓目标，是指所有站着的人都得给他撂倒。很显然，这个异空间中，除了他，就只剩神秘圣体还站着。不止站着，还活蹦乱跳，颇是嚣张，还总寻思着锤他。鉴于神秘圣体这般有毅力，他哪能不敬业？因他的敬业，神秘圣体更惨了，都不知咋回事，就是挡不住叶晨那双拳头。真被神器还好使，真是一拳破万法。暗黑的异空间，鲜血更多，有叶晨的，亦有神秘圣体的。两尊圣体，一尊在血迹现界状态。一个在魔化状态，一个不死不伤，一个不知生死，战到了发狂，不死不休才算完。画面血腥，意识惨烈，鸣地啧舌，道祖唏嘘。知道叶晨魔化后很强，却不知这般强，第一种圣体何等可怕，竟也不止一次被打爆圣躯，连至尊都如此，更莫说魁牛等人了。张着的嘴，久久未闭合，叶晨何止凶悍，简直猛到逆天了。魔化堪比神级挂，天王无欲回家。望着苍渺，天虚弟子喃喃了一声，这哪是来做任务的，这是来找刺激的。这个年代的人。咋都这般生性？